131 Block 1. Unit 2 Animal Classification and Architecture Jantu Vargi Karan or Sanrachana Concept of Species Although the living world is vast and variable, scientists recognize well-defined forms or kinds of organisms that represent evolutionary independent groups known as species. Singular is also species. The species is the basic category of grouping used in taxonomy. Species are distinct from each other in appearances, behavior, habitat with less obvious differences in physiology, biochemistry and DNA sequences that is, genetic makeup. Three concepts commonly used to identify species are, species ki sankalpana, yadyapi sajeev jagat vyapak aur vividhata purn hai, vaygyaniko ne jeevo ke suprabhashit sangroopo athava prakaro ki pehchan kar li hai jo vikasatmak roop se swatantra samuho ko pradarshit karte hai jinhe species kehte hai. स्पीशीज वर्गीकी में उपयोग किए जाने वाले समूहन की मूलभूत श्रेणी है स्पीशीज प्रकटन व्यवहार आवास में एक दूसरे से भिन्न होती हैं चाहे इनके शरीर क्रिया विज्ञान जैव रसायन विज्ञान और डीएनए क्रमों यानी आनुवंशिक बनावट में कम स्पष्ट अंतर होते हैं स्पीशीज की पहचान करने के लिए सामान्य रूप ऐसी मान्य तीन संकल्पनाएं निम्न है वन डॉट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट Biological species concept was formulated by leading evolutionary biologists of the last century Theodosius Tubjansky and Ernst Meyer where the critical criterion for identifying a species is reproductive isolation. Ernst Meyer has given a good definition for biological species. According to him, species is a reproductive community of populations, reproductively isolated from others, that occupies a specific niche in nature. 1. Javik Species Sankalpana Javik Species Sankalpana ka nirupan pichli shatabdi ke agraniji vajyanik Theodosius Dubjanski or Aranst Meyer dvara kiya gaya tha jaha species pehchan karne ka pramukh manak janan prithak karan hai. Ernst Meyer ne Javik Species ki achchi paribhasha di hai. Unke anusar species jan sankhyaon ka aisa samudai hai. अन्य से जनुनामत्मक रूप से पृथक्रित जो प्रकृति में एक विशिष्ट निकेत ग्रहण करती है। Accordingly, a species can be defined as a population of individuals that have the potential to interbreed in nature, producing viable and fertile offspring, but do not produce viable fertile offspring with individuals of other such groups. This reproductive isolation is due to absence of gene flow between members of other species due to reproductive barriers. These could be pre-zygotic that is, preventing fertilization or post-zygotic that is, producing infertile non-viable hybrids. Isi ke anusar ek species ko vyashtiyo ki aisi samdhashti ke roop mein paribhashit kiya ja sakta hai jin mein prakritik roop se paraspar janan karne ki kshamta hoti hai jis se jeev nakshim aur jan nakshim santati ka janam hota hai lekin jo anya aise samuho ke jeevo ke saath jan nakshim santan nahi paida karte hai. यह जनन पृथकरण जनन अवरोधों के कारण अन्य स्पीशीज के सदस्यों के बीच जीन प्रवाह की अनुपस्थिति के कारण होता है ये जनन अवरोध युगमन जपूर्व प्रीजायोटिक यानी निषेचन को रोकने वाला अथवा पश्चयुगमन यानी अनुर्वर बंग जीवन अक्षम संतति पैदा करने वाला हो सकता है However, in a great many cases this strict definition or criteria cannot be applied. For example, it cannot be applied to asexually reproducing organisms or to fossils. Taxonomists often disagree on the degree of reproductive isolation necessary for considering two species as distinct from one another so alternate concepts have been proposed. Partu anek mamlo mein yeh saral paribhasha athwa maan lagu nahi hote hain. उदाहरण के लिए अलैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों या फिर जीवाश्मों पर ये लागू नहीं हो सकते हैं। वर्गी की विज्ञानी अक्सर दो स्पीशीज को एक दूसरे से भिन्न मानने के लिए आवश्यक जन्य पृथककरण की मात्रा पर असहमत होते हैं अतः वैकल्पिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। Two dot morphological species concept. The morphological species concept uses the criteria of differences in shape, size. And other morphological features, but emphasizes the unity within species. Biologists conclude that differences in morphological features are most likely to arise if the populations are independent. 
It is useful as it can be applied to sexually and asexually reproducing forms as well as to fossils. However, its disadvantage is that scientists often disagree on which structural features species can be distinguished. 2. Akarikiya species sankalpana Akarikiya species sankalpana me akar, size tatha anya akarikiya visheshtao me antar ke manko ka prayog kiya jata hai lekin ye ek species ke bhitar ekta par jor deti hai. Jeev Vajyanik ye nishkarsh nikalte hai ki akarikiya gunho me antar ane ki sarvadhik sambhavna jan sankhyao ke swatantr hone par hota hai. यह उपयोगी है क्योंकि इसे लैंगिक तथा लैंगिक जनन करने वाले दोनों प्रकारों के साथ ही जीवाश्मों के लिए भी लागू किया जा सकता है फिर भी इसकी हानि यह है कि वैज्ञानिक अक्सर इस पर असहमत होते हैं कि किन संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर स्पीशीज को विभेदित किया जा सकता है थ्री डॉट फाइलोजेनेटिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट Phylogenetic species concept is a recent addition for identifying species based on the reconstruction of their evolutionary history or phylogeny. It considers species as the smallest group of individuals that have descended from a common ancestor forming one branch on the tree of life and who all possess a combination of certain defining or derived traits. Hence, this concept defines a species as a group having a shared and unique evolutionary history. Again the difficulty with this concept of species is determining the degree of difference required for defining different species. 3. Jati Vrit Species Sankalpana Jati Vrit Species Sankalpana Jo Species Ki Pehchan Karne Ka Ek Naya Tarika Hai Unke Vikasatma Ke Tiha Sathwa Jati Vrit Ki Purnarjana Par Adharit Hai इसमें स्पीशीज को व्यक्तियों का सबसे छोटा समूह माना जाता है जो समान पूर्वज के वंशज हैं और जीवन वृक्ष की एक शाखा बनाते हैं और जिन सब में कुछ स्पष्ट अथवा व्युक्त नन गुणों का संयोजन पाया जाता है अतः यह संकल्पना किसी स्पीशीज को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करती है जिसका एक साझा और विशिष्ट विकासात्मक इतिहास होता है पुनः स्पीशीज की इस संकल्पना के साथ कठिनाई भिन्न स्पीशीज को परिभाषित करने के लिए उनके बीच आवश्यक अंतर की मात्रा का निर्धारण करने की है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सुन इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद हम बहुत जल्द अगले भाग के साथ आ रहे हैं